गुड इवनिंग दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डी यू के पेस्पोर कट ऑफ की कैलकुलेशन फॉर बी कॉम ऑनर्स एंड बी कॉम पास सो आज हम बात स्टार्ट करते हैं बी कॉम ऑनर्स से बी कॉम ऑनर्स के अगर आपको बी कॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके एग्रीगेट परसेंटेज इन क्लास ट्वेल्व एटलीस्ट फोर्टी फाइव हो सो फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए ट्वेल्थ में और उसके साथ एक एडिशनल क्राइटेरिया है ये क्राइटेरिया सिर्फ बी कॉम ऑनर्स के लिए है और वो क्राइटेरिया ये है कि आपने मैथमेटिक्स या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ी होनी चाहिए और आप उसमें पास होनी चाहिए सो so, अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी या बिजनेस मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी ट्वेल्व में तो आप बी कॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते उस केस में आपको बी कॉम प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना होगा अब बात कर लेते हैं बी कॉम प्रोग्राम में बी कॉम प्रोग्राम में पहली बात तो जो मेन डिफरेंस है वो ये कि ऐसा कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है लाइक बी कॉम ऑनर्स में था कि मैथमेटिक्स से बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ी होनी चाहिए बी कॉम प्रोग्राम में ऐसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट कोई नहीं है बस एक रिक्वायरमेंट है मिनिमम फोर्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए आपके ट्वेल्थ में अगर फोर्टी परसेंट या उससे ज़्यादा है तो आप बी कॉम पास के लिए अप्लाई कर सकते हो फोर्टी फाइव से ज़्यादा है और आपके पास मैथ्स है तो आप बी कॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो अब बात आती है इनकी बेस्ट फोर के हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो चलिए वो देख लेते हैं लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ने कुछ चेंजेस किए थे बी कॉम ऑनर्स और बी कॉम पास की कैलकुलेशन के लिए एक नई लिस्ट बनाई थी सी वन और सी टू की सो बेस्ट फोर के परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन्स होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बी कॉम ऑनर्स में भी और बी कॉम पास में भी बेस्ट फोर में भी आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है जो कंपलसरी है और वो लैंग्वेज आपको मिलेगा लिस्ट सी के पार्ट वन में उसके अलावा तीन सब्जेक्ट आपको चूज करनी है अब कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट है सी वन में कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट है सी टू में और कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी लिस्ट ना सी वन में हो ना सी टू में हो तो अगर आपका सब्जेक्ट लिस्ट सी वन में फॉल करता है तो आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है लेकिन अगर आपका चूज किया हुआ कोई भी सब्जेक्ट C2 में अगर फॉल करता है तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके बेस्ट फोर की परसेंटेज से 1 परसेंट माइनस हो जाएगा फॉर ईच सब्जेक्ट और अगर कोई आपने कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज किया है जो C1 और C2 दोनों की लिस्ट में ना हो तो हर ऐसे सब्जेक्ट के लिए माइनस टू डिडक्ट हो जाएंगे आपके बेस्ट फोर की परसेंटेज से सो आइए देखते हैं सी वन और सी लिस्ट क्या है C1 और C2 की लिस्ट लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ने निकाली थी C1 की लिस्ट के पार्ट ए में दो लैंग्वेजेस गिवन है इंग्लिश और हिंदी इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है एज योर लैंग्वेज और इसके अलावा बात जो आती है फिर तीन और अदर सब्जेक्ट्स की उसमें आपके पास C1 में बस चार ऑप्शन है आप मैथ ले सकते हो अकाउंटेंसी ले सकते हो बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स या इकोनॉमिक्स इनमें से कोई भी तीन सब्जेक्ट अगर आप चूज करते हो तो कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे जो आपकी एग्रीगेट परसेंटेज आएगी इन चारों को जोड़ने के बाद वही आपकी बेस्ट फोर की परसेंटेज हो जाएगी बट इन केस मान लो आप साइंस में थे और साइंस से अब आप बी कॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो आपके सब्जेक्ट्स आएंगे सी टू में या आप आर्ट्स में थे और अब आप बी कॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो आपके सब्जेक्ट्स आएंगे सी टू में सी टू से आप जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे आप हर सब्जेक्ट के लिए आपके एग्रीगेट बेस फोर की जो भी परसेंटेज बनेगी उसमें से माइनस फॉर ईच सब्जेक्ट आपको खुद से करना होगा सो so लेट्स अगर आपके यहाँ पे बॉटनी और लेट्स से फिजिक्स इनको जोड़कर आपकी परसेंटेज बन रही थी 95 फाइव सो बॉटनी और फिजिक्स C2 के सब्जेक्ट है इसीलिए बी कॉम ऑनर्स की कैलकुलेशन के लिए माइनस वन माइनस वन आपकी बेस्ट फोर की परसेंटेज बनेगी 93 बिजनेस मैथमेटिक्स भी अगर आपने पढ़ा है तो उसमें उसके लिए भी माइनस वन परसेंट हो जाएगा सो so, ये थी सी की लिस्ट इसके अलावा C1 और C2 की जो लिस्ट थी इन दोनों के अलावा कोई भी सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं फिजिकल एजुकेशन अगर फिजिकल एजुकेशन में मेरे ज़्यादा नंबर हैं तो मैं उसे इंक्लूड कर सकता हूँ लेकिन अगर मैंने उसको इंक्लूड किया 
तो चूंकि फिजिकल एजुकेशन ना ही लिस्ट सी वन में है ना ही लिस्ट सी टू में है इसलिए हर ऐसे सब्जेक्ट के लिए टू पॉइंट फाइव परसेंट डिडक्शन करनी होगी मुझे मेरी बेस फोर की परसेंटेज से सो मान लो मेरी परसेंटेज है नाइन्टी सेवन पॉइंट फाइव अगर मैं टू पॉइंट फाइव परसेंट माइनस कर दूँ फिजिकल एजुकेशन लेने की वजह से तो मेरी अब एडजस्टेड बेस फोर परसेंटेज जो बनेगी वो होगी नाइन्टी सो so बेसिकली हमें ध्यान बस इतना रखना है बी कॉम ऑनर्स की कैलकुलेशन में सबसे पहली बात 45 परसेंट होनी चाहिए जो जनरली होते हैं सभी के बी कॉम प्रोग्राम के लिए 40 परसेंट होती है इम्पॉर्टेंट बात यह है बी कॉम ऑनर्स में अप्लाई करने के लिए आपके पास मैथ एज अ सब्जेक्ट होनी चाहिए और आप उसमें पास होने चाहिए आप चाहो तो उसे इंक्लूड करो चाहो तो ना करो बट पढ़ी जरूर होनी चाहिए अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ी तो आप बी कॉम ऑनर्स अप्लाई नहीं कर सकते उसके बाद जब कैलकुलेशन की बात आती है बेस फोर की तो आपको बस सिर्फ ये दो लिस्ट याद रखनी है सी वन और सी टू अगर कोई सब्जेक्ट सी वन में फॉल करता है कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी अगर आपके चूज किए हुए सब्जेक्ट सी टू में फॉल करते हैं तो हर सब्जेक्ट के लिए माइनस वन डिडक्ट करना है और अगर आपके चूज किए हुए सब्जेक्ट सी और सी दोनों में फॉल नहीं करते तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए टू माइनस करना है अपने बेस फोर के परसेंटेज से सो so, इसको और समझने के लिए चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ये एग्जाम्पल्स भी मैंने यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट बुलेटिन जो इस बार यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया है उसी से लिया है मैं इसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा अगर आपको ये बुलेटिन पढ़ना हो तो आप वहाँ से डाउनलोड कर कर पढ़ सकते हैं सो so, अगर हम पहला एग्जाम्पल देखें सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए कि आपके पास मैथ्स है तो so, अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ अकाउंटेंसी है बिजनेस स्टडीज़ है इंग्लिश कोर है इकोनॉमिक्स है लेकिन मैथ्स नहीं है सो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये एप्लीकेंट बी कॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल नहीं है बिकॉज ना ही उसके पास मैथ्स है ना ही बिजनेस मैथ्स है अब अगर बी कॉम प्रोग्राम में से एडमिशन लेना है उस केस में सबसे पहले हम एक लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज हो सकती है इंग्लिश या हिंदी यहाँ पे इंग्लिश है तो मैंने इंग्लिश ले लिया 88 इसके मार्क्स कंसीडर कर लिए अब मेरे पास तीन और सब्जेक्ट मुझे लेने हैं मैं तीन सब्जेक्ट ले लेता हूँ अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स सो so, इनकी टोटल परसेंटेज बन रही है थ्री अब क्या ये सब्जेक्ट सी में आते हैं हाँ ये तीनों सब्जेक्ट सी में आते हैं इसीलिए नाइन्टी वन माइनस नथिंग जीरो सो मेरी एग्रीगेट बेस फोर परसेंटेज बनी नाइन्टी वन परसेंट अगर मैं सेकेंड केस में देखूँ यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ी है सो ये एलिजिबल है बी कॉम ऑनर्स के लिए लैंग्वेज में एक ही लैंग्वेज है इंग्लिश मैंने उसको ले लिया नाइन्टी उसके बाद हाइस्ट नंबर है नाइन्टी सिक्स फिजिक्स में मैंने उसको कंसिडर कर लिया फिर उसके बाद जो सेकेंड हाइस्ट है सब्जेक्ट्स में वो है नाइन्टी फोर और उसके बाद नाइन्टी टू मैंने इन चारों को कंसिडर कर लिया लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री सी वन में नहीं आते सी टू में आते हैं सो so, इसलिए मुझे एक परसेंट फिजिक्स के लिए और एक परसेंट केमिस्ट्री के लिए माइनस करना होगा मेरी परसेंटेज बनी थी बेस फोर की नाइन्टी थ्री और अब एडजस्टेड मेरी बेस फोर की परसेंटेज बनेगी नाइन्टी थ्री माइनस टू परसेंट नाइन्टी वन यहाँ पे प्रोस्पेक्टिस पे गलत दिया हुआ नाइन्टी परसेंट ये नाइन्टी वन परसेंट होना चाहिए था सो so, ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं अगर ये वाला एग्जाम्पल देखिए आप भी मेरे साथ चेक करो सबसे पहले मैं चेक करना है क्या मैथ्स है इसमें कहीं पे हाँ मैथ्स है सो ये बी कॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल है अब बी कॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल है तो सबसे पहले एक लैंग्वेज ढूंढते हैं लैंग्वेज लैंग्वेज मिल गई लैंग्वेज इंग्लिश को एक लैंग्वेज है मैंने इसको कंसिडर कर लिया नाइन्टी उसके बाद हाइस्ट नंबर है वेब डिज़ाइनिंग में लेकिन वेब डिज़ाइनिंग ना ही सी में आता है ना ही सी में मतलब अगर मैंने इसको इंक्लूड करा तो माइनस टू पॉइंट फाइव और जब बेस फोर की हम बात करते हैं तो एक परसेंट का मतलब चार मार्क्स और टू पॉइंट फाइव का मतलब टेन मार्क्स तो नाइन्टी सिक्स माइनस टेन मार्क्स एट्टी सिक्स क्या अब भी ये ज़्यादा है हाँ अभी भी ये ज़्यादा एट्टी सिक्स तो अभी भी ज़्यादा है ठीक है ऐसे कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि मैथ्स की एटी है तो मैंने नाइन्टी लिया एटी लिया और एटी लिया अगर मैं पंजाबी लैपटॉप को ऐसा सब्जेक्ट लूं तो ये सी वन और सी टू में नहीं था अगर मैं इसको भी माइनस करूं 2.5 परसेंट तो 2.5 परसेंट का मतलब 10 नंबर 90 माइनस दस एट्टी और 82 में से तो फिर मुझे मैथ्स लेना चाहिए ऑल दो नाइन्टी ज़्यादा है 82 से लेकिन अगर मैं इसके नंबर को एडजस्ट करूं जो परसेंटेज की रिडक्शन मुझे करनी है तो ये 80 है और ये 82 इस केस में मुझे मैथ्स लेना चाहिए सो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा मेरा नाइन्टी इंग्लिश का 88 अकाउंट्स का 96 सिक्स माइनस टेन इसके हो जाएंगे 
ये केस है नीचे मेरे हिसाब से ये वाला केस है नीचे वाला जहाँ पे 96 में से 2.5 माइनस किया है और उसके बाद मैं मैथ्स ले लेता हूँ सो so, आप मैंने तो आसानी से कर लिया क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इन सारी कैलकुलेशंस का बट आप ऐसा कर सकते हो जैसे यहाँ पे केस वाइज है आप हर केस में एक बार केस बनाकर देखो सब्जेक्ट्स देखो क्या वो C1, C2 सी टू में है अगर नहीं है तो जितनी भी अकॉर्डिंगली आपको परसेंटेज डिडक्ट करनी है वो डिडक्ट कर कर देखो अलग अलग केसेस में जिसमें हाइएस्ट आ रही हो आप अपना वो केस चूज कर लो अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या मैथ्स है हाँ मैथ्स है तो बी कॉमर्स के लिए एलिजिबल है उसके बाद देखते हैं इंग्लिश स्कोर 88 मैंने ऐड कर दिया अब उसके बाद हाईएस्ट नंबर है होम साइंस में बट होम साइंस C2 का सब्जेक्ट है इसीलिए वन परसेंट माइनस होगा तो 94 में से वन परसेंट माइनस होने के बाद ये बन जाएगा नाइन्टी तो फर्क नहीं पड़ता अगर मैं नाइन्टी इसे ले लूँ या अकाउंटेंसी ले लूँ दोनों बात बराबर है बस मुझे मैथ्स कंसिडर नहीं करना तो मैं लूँगा होम साइंस अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश स्कूल ये वाला जो होगा हाँ ये कॉम्बिनेशन नंबर वन यहाँ पे मेरे 90 परसेंट बन रहे हैं क्योंकि एक परसेंट माइनस कर दिया मैंने 91 वन से ये मेरे लिए बेस्ट है और अगर कुछ एग्जांपल देखने हो तो कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं यूनिवर्सिटी ने अब यहाँ पे आर्ट्स का कोई बंदा है जो अब चाहता है बी कॉमर्स में एडमिशन लेना क्या इसके पास मैथ है नहीं है मैथ तो नॉट एलिजिबल फॉर बी कॉमर्स बी कॉम पास में एडमिशन ले सकता है उसके लिए इंग्लिश स्कूल के नंबर्स मैंने प्लस कर दिए उसके बाद हाईएस्ट है वेब डिजाइनिंग में बट वेब डिजाइनिंग से टू माइनस होने के बाद ये बन जाएगा नाइन्टी सिक्स माइनस टेन अब एट्टी से तो ज़्यादा मेरे पास एक दो है लेकिन फिलोसफी में बहुत कम है सो so, मेरे पास जो बेस्ट है मैं ले लेता हूँ 88 प्लस 90 प्लस 96 और 92। टू यहाँ हिस्ट्री से माइनस वन क्योंकि ये सी टू का है पॉलिटिकल साइंस से माइनस वन क्योंकि ये सी टू का है और वेब डिजाइनिंग ना ही सी वन ना ही सी टू का है तो माइनस टू पॉइंट फाइव ये मेरी परसेंटेज बनेगी एटी सेवन परसेंट लास्ट वाले केस में देखिए तो वेब डिजाइनिंग में है मेरे नाइन्टी फोर पेंटिंग में नाइन्टी फाइव मैथ्स में नाइन्टी और बिजनेस स्टडीज में एटी टू हिंदी में एटी एट हिंदी में मेरे 88 है और उससे तीन सब्जेक्ट्स मेरे पास ज़्यादा नंबर वाले हैं बट सिंस मुझे एक लैंग्वेज चूज़ करना कंपलसरी है इसलिए मुझे हिंदी लेना ही पड़ेगा सो so, हिंदी मैंने कंसीडर कर ली अब तीन और लैंग्वेज तीन और सब्जेक्ट्स बचते हैं जिनमें वेब डिजाइनिंग 94 तो है लेकिन 2.5 परसेंट माइनस होने के बाद ये हो जाएगा एटी पेंटिंग हो जाएगा एटी तो मैं ले लेता हूँ 88 एट प्लस नाइन्टी और 84 85 ले सकता हूँ बिकॉज 82 तो स्टिल उससे छोटा हो जाएगा सो बेस्ट क्राइटेरिया मेरे पास होगा 90 प्लस एटी एट प्लस नाइन्टी फोर प्लस नाइन्टी फाइव और इनमें से 5 परसेंट माइनस कर देने का आप देख सकते हो इस केस में भी मेरे नंबर इसमें ज़्यादा बनेंगे 86.75 सो so, बस दोस्तों यही है कैलकुलेशन बहुत ही आसान है कंक्लूजन में आपको बस सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है सबसे पहले कोर्स रिक्वायरमेंट में बी कॉम ऑनर्स के लिए मैथमेटिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स जरूरी है और दूसरी बेस्ट फोर की कैलकुलेशन के लिए आप सारे कॉम्बिनेशन बनाओ कोई दिक्कत नहीं है आपके जितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आप बनाओ और आप बस अपने पास एक इस लिस्ट का प्रिंट आउट रखो कौन से सब्जेक्ट सी में आते हैं कौन से सी में आते हैं और कौन से सब्जेक्ट है जो सी और सी दोनों में नहीं आते और अकॉर्डिंगली माइनस वन माइनस पॉइंट टू फाइव माइनस टू पॉइंट फाइव परसेंट कर कर देखो जिस भी सिचुएशन में आपके सबसे ज़्यादा नंबर बन रहे हो उसी को आप अपनी बेस्ट पर की कट ऑफ मानो और उसी को आप अपने कॉलेज में फिल करो आई होप सत्रह जून को आ रही है फर्स्ट कट ऑफ आई होप कि आपको उस दिन आपका ड्रीम कॉलेज मिले इन द मेन टाइम आपको अगर कोई भी दिक्कत हो डी के किसी भी एडमिशन प्रोसीजर को समझने के लिए आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का क्राइटेरिया जानना है उस सब्जेक्ट में या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर ऑनर्स करने के लिए या फिर एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है क्या प्रोसीजर है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ मैं कोशिश करूंगा कि उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना सकूं फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया मिलते हैं हम अपने इसी नेक्स्ट एपिसोड में थैंक यू बाय